ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററായ ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈക്വാളിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് വൺ വേരിയബിളും ടു വേരിയബിളും ആയിട്ടുള്ള സം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം എക്സ് ഇസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പോൾ വൺ വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ എക്സും വൈ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സീക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടു വേരിയബിളിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതുപോലെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എക്സിലും വൈയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും നമ്മൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പം വൺ വേരിയബിളിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ടു വേരിയബിളിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാറോ ഒന്നുകിൽ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കൊണ്ടൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കില്ലേ നമ്മൾ പല പ്രോബ്ലത്തിലും അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ സൈൻ എന്താ വരുന്നത് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആണ് വരണേ അല്ലേ അവിടെ എല്ലാം ഈക്വൽ ടു ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് ഇനി ഈക്വാലിറ്റിയെ പറയുന്നത് അവിടെ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല ഇനി ഈക്വാലിറ്റി അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് അപ്പം അതായത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ് ഇതാണ് ഇനി ഒക്ക ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൺ വേരിയബിളിലുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റി ആണ് ഇനി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ് കണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇനീക്വാലിറ്റി ടു വേരിയബിളാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് സിക്സും എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആവാം ആൻഡ് എന്താവാം എക്സ് ലെസ് ദാൻ സിക്സും ആവാം അങ്ങനെ രണ്ട് കേസ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അങ്ങനെ വരാം ഇതൊക്കെ ഇനീക്വാലിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലെസ് ദാനോ ഗ്രേറ്റർ ദാ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ ഇനീക്വാലിറ്റി ആണ് ഈക്വാലിറ്റിയിൽ മാത്രം ഈക്വൽ സൈൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനീക്വാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ലെസ് ദാനോ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ ആ ഒരു സൈൻ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ലീനി അപ്പൊ എന്താണ് ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി എന്താണ് ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇതൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി നോക്കിയേ വൺ ആണ് അല്ലേ അതേ സമയം ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഇതിൻ്റെ പവർ നോക്കി എക്സിൻ്റെ പവർ ഡിഗ്രി എത്രയാ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് പവർ വൺ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം എന്താണ് ലീനിയർ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എക്സിൻ്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ വൈൻ്റെ പവർ ഒക്കെ വൺ വരിക വൺ ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ പവർ വൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന സൈൻ ഉണ്ടാവില്ല ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും സൈൻ വരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലീനിയർ ഇനീക
അങ്ങനെയുള്ള റൈസ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ആ അവൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര രവിയുടെ കയ്യിൽ എത്ര കാശ് ഉണ്ടാകെ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഉള്ളത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ പാക്കറ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഈസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഇഫ് എക്സ് ഡിനോട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ എക്സ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് റൈസ് റൈസിൻ്റെ ആ പാക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് വിച്ച് ഹി ബൈസ് എത്ര മേടിച്ചു എന്ന് പറയണില്ല ചിലപ്പോൾ വൺ പാക്കറ്റ് ആവും ചിലപ്പോൾ ടു പാക്കറ്റ് ആവും ത്രീ ആവാം ഫോർ ആവാം ഫൈവ് ആവാം എത്രയാണെന്നൊന്നും പറയണില്ല പക്ഷെ അവൻ എക്സ് പാക്കറ്റ് റൈസ് മേടിച്ചു പിന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലൂസ് ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പൈസ അവൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ മുഴുവൻ പൈസയും കൊടുത്തിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ തേർട്ടി റുപ്പീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊരു റിക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അവൻ എത്ര പാക്കറ്റ് മേടിച്ചു ഇപ്പോൾ എക്സ് പാക്കറ്റാണ് മേടിച്ചത് ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ വില എത്രയാണ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ അവൻ തേർട്ടി എക്സ് ആകെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസയ്ക്ക് അവൻ അത് മേടിക്കില്ല അപ്പോൾ തേർട്ടി എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഒരിക്കലും വരില്ല കാരണം നമ്മൾ നോക്കിയേ ടു ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ തേർട്ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കവിടെ റിമൈൻഡർ വരുന്നുണ്ട് എത്ര വരും ഇതിപ്പം സിക്സ് ടൈംസേ പോകുള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി റിമൈൻഡർ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആ പാക്കറ്റ് ആയിട്ടേ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അഗെയിൻ ഒരു ടെൻ റുപ്പീസും കൂടി അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതെന്തായി ഒരു പാക്കറ്റും കൂടി മേടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു സെവൻ പാക്കറ്റ് വരെ അവന് മേടിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാശിനനുസരിച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് അവനെ സിക്സ് പാക്കറ്റ്സ് മാത്രമേ മാക്സിമം മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവനെ വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആവും സിക്സ് പാക്കറ്റ് അവൻ മേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര മേടിച്ചു എന്ന് പറയണില്ല നമ്മളത് എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റാണ് മേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് തേർട്ടി വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ ഇനി രണ്ട് പാക്കറ്റ് മേടിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി അതും ടു ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി മൂന്ന് പാക്കറ്റ് മേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നയൻറ്റി അല്ലേ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻറ്റി വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നാല് പാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഇനി അഞ്ച് പാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആറ് പാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഇതെല്ലാം ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡാണ് ഇനി സെവൻ പാക്കറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ടു ടെൻ പക്ഷെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ടു ടെൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ മാക്സിമം സിക്സ് പാക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കാതിരുന്നത് കാരണം അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതെന്തായാലും ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതെന്താണ് ഇതാണ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി സൈൻ വന്നായിരുന്നു ഇനി വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഇനി വഴിയെ വഴിയെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും അപ്പം ഇനീക്വാലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈക്വൽ അല്ല അവിടെ രേഷ്മ ഹാസ് റുപ്പീസ് വൺ ട്വൻറ്റി രേഷ്മയുടെ കയ്യിൽ വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് കയ്യിലുണ്ട് ആൻഡ് വാൻസ് ടു ബൈ സം രജിസ്റ്റർ അവൾക്ക് രജിസ്റ്ററും മേടിക്കണം പെന്നും മേടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് രജിസ്റ്ററും പെന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സും വൈയും കണ്ട അവിടെ രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് രജിസ്റ്ററും പെന്നും അവൾക്ക് മേടിക്കണം ഒരു രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പൈസ എന്ന് പറയണത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു പെന്നിൻ്റെ വില എന്ന് പറയണത് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ കയ്യിലാകെ വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് ഡിനോട്ട്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റർ എത്ര രജിസ്റ്റർ മേടിച്ചു അതൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ അത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണല്ലോ എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് പറയേണ്ട അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഫോർട്ടി എക്സ് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൈ ലെസ് ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റിന്നും ആവാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ അങ്ങനെ ആവാലോ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ആവാം അപ്പം നമ്മൾ മേടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയണത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ല കാരണം അവിടെ ഇനി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സൈൻ വരുന്നില്ല ഈക്വൽ ടു എന്നൊരു സൈൻ വന്നാലാണത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള സൈൻ അല്ല ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വരുമ്പോൾ അതൊരു ഇക്വേഷൻ അല്ല ആ സമയം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇക്വേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ വേണം ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇല്ല ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഇക്വേഷൻ അല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓർ ടു ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ റിലേറ്റഡ് ബൈ ദ സിമ്പൾ റിലേറ്റഡ് ബൈ ദ സിമ്പൾ ഏതൊക്കെ സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യണത് ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈ നാല് സൈൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഒരു ഒരു ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിയൽ നമ്പറുകളെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് പറയും ഇറ്റ് ഫോം ആൻഡ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാം ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓർ ടു ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ റിലേറ്റഡ് ബൈ ദ സിമ്പിൾ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോം ആൻഡ് ഇനീക്വാലിറ്റി അപ്പം ഇത്രമാത്രം വലിച്ചു നീട്ടി പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈക്വൽ ടു ഇതേപോലെ ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ല ഇതുപോലെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ അല്ല ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ ഒരു സൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഇനീക്വാലിറ്റി ആണ് അതിൽ തന്നെ എക്സിന് വൈൻ്റെ പവർ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയും എക്സിന് വൈൻ പവർ ടു വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റിനെ പറ്റി മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ന്യൂമറിക്കൽ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ഇതൊക്കെ ന്യൂമറിക്കൽ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ആണ് അതായത് ഇതിൽ എക്സും വൈ ഒന്നും വരുന്നില്ല വേരിയബിൾ വരുന്നില്ല നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ അങ്ങനെ പറയാമല്ലോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂവിനേക്കാൾ വലുതാണ് അതേസമയം സെവനിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈ സിമ്പിൾ വേണം മാത്രമല്ല എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ ഒക്കെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കണം അതാണ് ലീനിയർ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റി ഇനി അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് കൂടി പറയാം നിങ്ങൾ ടെക്സിൽ കൊടുത്ത കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ലെസ് ദാൻ സീറോ ശരിയല്ലേ ഇതൊരു ഇനീക്വാലിറ്റി അല്ലേ എക്സിൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ആണ് ലെസ് ദാൻ വന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇനീക്വാലിറ്റി ആണ
അതൊന്നും ലീനിയർ ഇൻഈക്വാലിറ്റി അല്ല അത് ഇൻഈക്വാലിറ്റി ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ പവർ ടു വന്നത് കണ്ടു എക്സിന്റെ പവർ ഇവിടെ എത്ര വന്നു ടു വന്നതുകൊണ്ട് അത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇൻഈക്വാലിറ്റി ആണ് ലീനിയർ ഇൻഈക്വാലിറ്റി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ലീനിയർ ഇൻഈക്വാലിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ലീനിയർ ഇൻഈക്വാലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ ഇനിയും വലിച്ചു നീട്ടി പറയുന്നില്ല മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ലീനിയർ ഇൻഈക്വാലിറ്റിയുടെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ എക്സിന് വൈനൊക്കെ നമുക്ക് വാല്യൂ കാണണ്ടേ അപ്പൊ ലീനിയർ ഇൻഈക്വാലിറ്റി വൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് എക്സ് മാത്രമുള്ളത് എക്സും വൈ ഉള്ള ടു വേരിയബിളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കണം അതൊക്കെ നമുക്ക് പതിയെ പതിയെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വൺ വേരിയബിൾ ലീനിയർ ഇൻഈക്വാലിറ്റിയുടെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമു